வணக்கம் பாரிசாலன் அவர்களே வணக்கம் தஞ்சை பெருவுடையார் கோவிலுடைய சிறப்புகள் என்ன தஞ்சை பெருவுடையார் கோவிலுடைய சிறப்புகள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நிறைய சிறப்புகள் உண்டு அதில் மிக முக்கியமாக பார்க்கும்போது அதோடைய ஆர்கிடெக்டர் மார்வல் அது தான் நம்ம பார்க்கணும் அதோடைய கட்டுமான அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது அது புது விதமான தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு கட்டப்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இப்போ இப்போ நீங்கள் எகிப்த் பார்த்தீங்கன்னா எகிப்துடைய பிரமீடுகள் இவைகள்லாம் வந்து அதற்கு முன்பாகவே கட்டப்பட்டு இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய கட்டுமானம் தான் ஆனால் தஞ்சை பெரிய கோயில் வந்து பெரிய கட்டுமானமாக இருந்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய நேர்த்தியான வேலைப்பாடுகள் அதில் இருக்கக்கூடிய அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து ஒரு வியக்கத்தக்க ஒரு விஷயமா இருக்குது இப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது அது க அது முதல்ல கட்டுமானத்தோட அது என்னென்ன புதுமை அதில் சொல்லப்பட்டதுங்கிறத சொல்லி ஆகணும் இப்போ நீங்கள் தஞ்சை பெரிய கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் அது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த தஞ்சாவூர் பொம்மைன்னு ஒரு கதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு வெளியில் வளாகத்துக்கு போனீங்கன்னா கூட தஞ்சாவூர் பொம்மைகளை வந்து விற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க பார்த்துருப்போம் இப்போ இந்த தஞ்சாவூர் பொம்மைக்கும் இந்த தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கும் ஒரு நேரடி தொடர்பு உண்டு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டுமே ஒரே தொழில்நுட்பத்தால் இயங்கக்கூடியது தஞ்சை பெரிய கோயிலும் தஞ்சாவூர் பொம்மையும் தஞ்சாவூர் பொம்மையில் மிக குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா தலையாட்டி பொம்மை சொல்கிறோம்ல அதில் வந்து ராஜா ராணி பொம்மைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ராஜா மாதிரியும் ஒரு ராணி மாதிரி உருவம் இருக்கும் கீழே வந்து மண் மண் கலசத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கும் அது கீழே மண் வெயிட்டாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இதில் இப்போ அந்த சிலைக்கும் தஞ்சை பெரிய கோயிலும் ஒரே மாதிரியான ஒரு ஃபிசிக்ஸ் லால செயல்படுது அது என்னென்னா இரண்டுமே மண்ணால் கீழே நிரப்பப்பட்டிருக்கு இந்த மண்ணுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டியில் எந்த விதமான மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அது ஒரு எவ்வளோ பெரிய அசைவில் ஏற்பட்டாலும் மண் வந்து மணலாக இருக்கக்கூடிய மண் என்பது தன்னை சரி சம சரி செஞ்சுக்கும் கிராவிட்டியில் அது என்ன பண்ணணும்னா அது சம சமநிலைக்கு ஏற்படுத்திக்கும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் அந்த மண்ணை வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பொம்மை என்பது வந்து தட்டி விட்டாலும் அங்கே உள்ளே இருக்க மணல் வந்து தன்னை திரும்ப சரி செய்து கொள்ளும் அதனால் அந்த பொம்மை வந்து எவ்வளோ டைம் நீங்கள் தட்டி விட்டாலும் திரும்ப அது வந்து நிமிந்துரும் இப்போ இதே தொழில்நுட்பம் தான் தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கும் செஞ்சுருக்கிறாங்க இதில் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை பெரிய கோயில் கட்டப்பட்ட மண் பகுதி என்பது வந்து விவசாய நிலங்கள் நம்ம தஞ்சை பகுதி முழுக்கவே அது விவசாய நிலம் அது விவசாய நிலம் என்றால் அது வந்து கீழே ஃபுல்லாக சாஃப்ட் பெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ராக் பெட் கிடையாது சாஃப்ட் பெட் சாஃப்ட் பெட்னா ஒரு ஒரு மெதுவான ஒரு மண் அமைப்பே கொண்டது இப்போ அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப வெயிட்டை போட்டு கட்டுறீங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ கீழே இருக்க மண்ணுடைய எடையை விட அளவுக்கு அதிகமான எடையை போட்டு நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கட்டும் பொழுது அது தானாகவே காலப்போக்கில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மண்ணுக்குள்ளே புதைய ஆரம்பிச்சிடும் ஓவர் வெயிட்டை கொண்டு போய் ஒரு புத புதன்னு இருக்க மண்ணில் ஏற்றினீங்கன்னா வெயிட்டில் அப்படியே புதஞ்சிடும் ஆனால் தஞ்சை பெரிய கோயில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக அந்த வெயிட்டில் தான் இருக்குது இப்போ தஞ்சை பெரிய கோயிலோட ஒட்டுமொத்த எடையை எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கலசத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கல்லே இருக்குது பிறகு ஒற்றை கல் அது மட்டுமே எண்பது டன்னு அந்த மேலே இருக்க அந்த ஒரு டூம் மட்டுமே எண்பது டன் எடை அப்போ அந்த ஒட்டுமொத்த கோயிலோட எடையை நீங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் முழுக்க முழுக்க கிரானைட் கற்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு கோயில் அப்போ இருக்கிறதுலே வெயிட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டுமானம் அந்த கட்டுமானம் என்பது மண்ணில் புதஞ்சிரும் கட் சாதாரணமாக நீங்கள் எதுவுமே கட்டாமல் கட்டினீங்கன்னா அது மண்ணுக்குள்ள புதஞ்சிடும் அப்படி இருந்தும் அவ்வளோ எடை கொண்ட ஒரு விஷயத்த ஒரு சாஃப்ட் பெட் ராக்கில் அது வெறும் மண்ணாக இருக்கக்கூடிய தரையில் எப்படி அதை நிமிர்த்தி வைத்தார்கள் இத்தனை ஆண்டு காலம் அது சரியாமல் இருக்குங்கும் போது இந்த தொழில்நுட்பம் நான் சொன்னேன் இந்த பொம்மை தொழில்நுட்பம் அதே தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க தஞ்சை பெரிய கோயில் கட்டுவதற்கு முன்பாக அதற்கு அடித்தளம் போடுறாங்க அந்த அடித்தளத்தை எவ்வாறு போடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய குழியை தோண்டிடுறது அந்த குழியில் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து ஆற்று மணல் அது வெவ்வேறு விதமான வெவ்வேறு சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஆற்று மணலை வந்து அவர்கள் நிற்பிறாங்க கீழே அந்த குழியில் முழுக்க ஒரு ஒரு ல ஒரு லேயர் வந்து ஒரு ஆற்று மணல் அடுத்த லேயர் வேறு ஒரு வகையான ஆற்று மணல் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு வகையான ஆற்று மணல்களை நிரப்பி அதற்கு மீது ஃபவுண்டேஷனை போட்டு அதுக்கு மேலே கோயிலை கட்டியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்னென்னா தஞ்சை பெரியவில் லிட்ரலாக இந்த ஆற்று மணல்களால் நிற்பப்பட்ட அந்த தொட்டியின் மேல் தான் இருக்குது எப்படி வந்து ஒரு உலக்கை இருக்குல்ல உலக்கை வந்து நம்ம அரிசி குத்துற உலக்க அந்த உலக்கை வந்து கிராமங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அரிசி மூட்டைகளை அரிசியிலே குத்தி வச்சுருப்பாங்க உலக்க எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கும் ஆனால் அரிசியில் அது குத்தி வச்சுருக்கும் பொழுது அது அவ்வாறே நிலையாக நிற்கும் அது சாயாது அவங்க பார்த்துருப்பீங்க அது எப்பவுமே சாயாது அது போல் தான் தஞ்சை பெரிய கோயிலும் வந்து அந்த ஒரு எப்படி அந்த உல
அந்த எங்கே ஒரு கட்டுமான மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அதுக்கு சில ஸ்பெஷல் பர்மிஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் அது கணக்கில் எடுக்காமல் அந்த கோவில் நிர்வாகம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா கோ கோயிலுக்கு வளாகத்துக்குள்ளேயே போர் போடுறதுக்கு அனுமதி கொடுத்து கோயில் வளாகத்துக்குள்ளே போர் போடுறாங்க போர் போடும்போது எப்பவுமே நமக்கு என்ன வரும் சில டைம்ஸ் ஆட்டம் பண்ணலாம் சில நேரங்களில் வந்து இந்த பெபில் பெபில்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டோன்ஸ் வரும் ஆனால் தஞ்சை பெரியக்குள்ள இது போடும்போது கலர் கலராக ஆற்று மணல் வர ஆரம்பிக்குது ஒவ்வொரு லேயரில் ஒவ்வொரு கலர் கலராக ஆற்று மணல் வருது சந்தேகத்தில் இப்படி வராதுங்கிற சந்தேகத்தில் போர் போடுறவங்க நிப்பாட்டிட்டாங்க ஏதோ பிரச்சனைங்க கீழே ஏதோ அஸ்திவாரத்தில் ஏதோ ஒன்று இதாகுது அதுன்னு சொல்லி நிப்பாட்டிடுறாங்க அப்புறம் ஆய்வாளர்கள்லாம் வந்து செக் பண்ணும்போது தான் தஞ்சை பெரிய கோயில் எவ் எவ்வாறு தஞ்சை மண்ணில் இவ்வளோ ஆண்டு காலமாக இருக்குங்கிற உண்மையை வந்து அதற்கப்புறம் தான் ஆய்வாளர்களுக்கு புரிய வருது இது வந்து இது இது வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதை கட்டியிருக்கிறாங்கும் போது நம்ம வியக்க அது கட்டுறவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜ சோழ குஞ்சர மல்லன் அப்படிங்கிற ஒரு பெருந்தச்சர் தான் வந்து அதை கட்டுறார் குஞ்சர மல்லன் பெருந்தச்சர் அவருக்கு ராஜராஜன் தன்னுடைய பட்டத்தையே அது ஒரு வேலை செய்கிறவர் தான் அவர் ஒரு தச்சர் தான் ஆனால் அந்த பெருந்தச்சருக்கு தன்னுடைய பட்டத்தையே கொடுத்து கௌரவிச்சிருக்கார் அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய மதிப்பு தங்க கூட வேலை செய்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு மதிப்போடு அதை செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்போ அந்த கோயிலுடைய சிறப்புகள் இதுவும் ஒன்று அந்த கோயிலில் யார் யாரெல்லாம் வேலை செய்தார்களோ அத்தனை பேருடைய பங்களிப்பும் அதில் வந்து கல்வெட்டாக பதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அதில் மிக முக்கியமாக ஒரு கல்வெட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோயில் வளாகத்தில் ஒரு இடையர் பெண் இடையர்னால் அந்த ஆடு மாடம் வைக்கக்கூடிய அந் இடையர் சமூகத்து பெண் வந்து ஒரு ஒரு தொண்டு என்னால் அது வயதான பெண் அவங்க வந்து பிற அழகின் பேர் அவங்க ஒரு என்னால் முடிஞ்ச ஏதாவது தொண்டு செய்யணுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வேலை செய்பவர்களுக்கு மோரும் தயிர் இதெல்லாம் கொடுத்து அந்த தாகம் தனிச்சிருக்கிறாங்க வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அப்படி தாகம் தனித்தவர்களுடைய பேரும் அந்த கோயில் இடம் பெறணும்னு சொல்லி அவர்களுடைய தொண்டையும் ராஜராஜ சோழன் என்ன பண்ணுறாரு கணித்து அவர்களை வந்து அந்த மூலவருடைய அந்த பெரும் பீடம் சொன்னல அந்த பெரும் பீடத்தில் அவங்களுடைய பேர் அழகிங்கிற அவங்களுடைய அந்த பேரும் அவங்க என்ன தொண்டு செஞ்சாங்களோ அது அது குறிப்போடு அந்த கல்வெட்டு இருக்குது நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கு இவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சனால அந்த கல்லுடைய ஒளி தான் வந்து சிவலிங்கத்தின் மேலே படும் புரியுதுங்களா அந்த அளவுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு இடத்தை வந்து கொடுக்க கொடுத்துருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அது அவர் ஒரு அவங்கள தஞ்சை பெரிய கோயிலோட ஒரு கல்வெட்டுலேயே என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்தனவும் என் அக்கன் கொடுத்தனவும் நம் குடிகள் கொடுத்தனவும் நம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வரி வருகிறது எல்லாத்தையுமே இந்த கல் கல்லில் எழுதி அருள்க அப்படின்னு சொல்லி கல்வெட்டு இருக்குது அப்படின்னா நான் சொ நான் கொடுத்தது எங்கள் எங்கள் அக்கா கொடுத்தது எங்களுடைய உறவுகள் கொடுத்தது அப்புறம் இந்த மக்கள் கொடுத்தது கொடுப்பார் கொடுத்தது கொடுக்குறவங்களாம் கொடுத்தது எதெல்லாம் என்னென்னலாம் இந்த கோயிலுக்காக செய்கிறார்களோ அதை எல்லாத்தையும் வந்து அந்த கோயிலுடைய கல்வெட்டில் பதிக்க வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இதையே வந்து அவர் கொண்டு வராரு இந்த அளவிற்கு வேலை செய்தவர்களுக்காகவும் இறங்கி அந்த கட்டடத்தில் எல்லா கல்வெட்டு இருக்கும் அதனால தான் அந்த கோயிலில் யார் யார் வேலை செஞ்சால் அந்த கோயிலில் விளக்கு போட்டதில் தொடங்கி அந்த கோயிலில் பூஜை செய்தவர் பெரும்பரையர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த ஓதுவார் அவர் அது இல்லாமல் குஞ்சரமலை பெருந்தச்சர் இது மாதிரி யார் யாரெல்லாம் அங்கே அந்த வேலை செஞ்சாங்க அந்த ஒவ்வொரு சிற்பி பேர் முத கொண்டு அவர்களுடைய ஊர் அவங்களுடைய பேர் அவங்க எங்கே இருந்தாங்க அது எல்லாமே அந்த பேர்லேயே வந்துடும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து முழுமையாக டாக்குமெண்ட் செய்யப்பட்ட ஒரு கோயிலாக அது கருதப்படுகிறது இப்போ அது வந்து இந்த கோயிலுக்கு ஒரு மிக சிறந்த ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோயிலுடைய கட்டுமானத்தில் தமிழக கோயில்களில் கொஞ்சம் வேறுபட்ட விதமாக ஒரு புதிய தொழில்நுட்பமாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்லாக்கிங் ஸ்டோன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ இது ஒரு செங்கல் இப்போ இந்த செங்கல் வந்து இன்னொரு செங்கலோட அப்படியே பொருந்தின மாதிரி அந்த செங்கலோட வடிவமைப்பு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு கல் இருக்கும் இன்னொரு கல் அதோட கரெக்டாக பொருந்துற மாதிரியான வடிவமைப்பிலே ஒரு கல்ல இது பண்ணி பொருத்துவாங்க இப்போ இது என்னென்னா வெவ்வேறு விதமாக அந்த இன்டர்லாக் ஆகிருக்கும் ஒவ்வொரு கல்லும் ஒன்னோட ஒன்று இறுக்கி பிடிச்சிருக்கும் அந்த மாதிரி இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டத்தோட கட்டப்பட்ட கோயில் வந்து தஞ்சை பெரிய கோயில் தஞ்சை பெரிய கோவிலுடைய கோபுர நிழல் தலையில விழாது அப்படின்னு சொல்றாங்களே அது உண்மையா இல்லை அது ஒரு தவறான ஒரு புரிதல் உண்மையாகவே தஞ்சை பெரிய கோயிலோட கோபுரத்துடைய நிழல் வந்து தரையில் விழுகும் ஆனால் அது எதனால் அந்த நின அந்த கோபுரத்துடைய கோபுரத்திற்கும் அதோடய நிழல் தரையில் விழுகாதுங்கிற அந்த ஒரு சொல்லாடல் ஏன் அப்படி தப்பாக ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில் வந்து தஞ்சை பெரிய கோயிலுடைய கோபுரம் என்பது வந்து அந்த சூரியனுடைய சலவைன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த சலவைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து தென் சலவை வட சலவைன்னு போகும் சூரியன் ஈக்ரோனாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்களா
தஞ்சை பெரிய கோயிலும் அந்த நிழலின் அடிப்படையில் அந்த அந்த கோயிலுடைய இதுலேயே நிழல் விழுகும் அந்த சூரியனோட இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கோயிலுடைய கோபுரத்தின் மீது நிழல் வரும் அது யார் வேணாலும் எங்கேருந்து வேணாலும் பார்த்து அதோடைய அந்த கால நேரத்தை வந்து தீர்மானிக்க முடியும் அந்த நுட்பம் அந்த கோயிலில் இருப்பதுனால நிழல் வந்து கோபுரத்திலே விழுகும் நிழல் வந்து கோபுரத்திலே விழுகும் உடனே இவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா அந்த நிழல் கீழே விழுகாது போல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சொல்லாடல் மாறிடுச்சு உண்மையில் வந்து நிழல் அதில் ஏன் அங்கே மேலேயே விழுகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அந்த காலத்தை தீர்மானிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு டிவைஸ் மாதிரி அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அது மக்களுக்கு புரிதல் இல்லாததுனால அது தரையில் விழுகாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆன்மீகத்தோடு அது கோயிலோட கோபுரம் தரையில் வந்தால் நம்ம மிதிச்சிருவோம் அதனால் அது தரையில் விழுகிறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தப்பாக விழுகும் உண்மையிலே விழுகும் அந்த எல்லா நேரத்தில் விழுகுது ஆனால் அது தப்பான ஒரு கன்செப்ஷனில் அதை எடுத்துக்கிறாங்க உண்மையில் விழுகுது ஆனால் அது கோபுரத்தில் விழுகிற அந்த நிழலின் மூலயமாக நம்ம வந்து காலத்தை தீர்மானிக்க முடியும் ஜோ ஜோதிடத்தை கணிக்க முடியும் அதை வச்சு தஞ்சை பெரிய கோவில கட்டுறதுக்கு கருவூர் தேவர் அதாவது கருவூரார் அப்படிங்கிறவர் தான் வழிகாட்டினதா சொல்லப்படுதே அது உண்மையா உண்மைதான் அது எப்படி என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும் கருவூராருங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சித்தர் சித்தர் மரபியலில் வந்தவர் அவர் ஓதுவார் மரபியல்னு சொல்லுவாங்க அது முழுக்க முழுக்க ஆரியத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தமிழர் மெய்யலுக்கான ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நபர் ஒரு ஆரியத்தை எதிர்த்த அந்த வைதிக வேதங்கள் இவைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு தமிழர் மெய்யல் கோட்பாடுகள் அந்த மெய்யல் கோட்பாட்டை நம்பியவர் அதில் பின்பற்றியவர் அதில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நபராக கருதப்படுகிறார் ஜீவசமாதி அடைந்த சித்தர்களில் அவரும் ஒரு ஆள் ஜீவசமாதி அடைஞ்சிருக்காரு இப்போ அந்த கருவூரார் அப்படிங்கிறவர் ராஜராஜனுக்கு முன்பு இருந்தே அவங்களுடைய குடும்பத்தை வந்து வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு சித்தராக இருந்திருக்காரு அவர் ஒரு டீம் அது வந்து ஒரு கருவுறார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நபர் மட்டும் இல்லாமல் அவர் கூட சேர்ந்து நிறைய சித்தர்கள் இருந்ததாகத்தான் நமக்கு கருதப்படுகிறது அது ஒரு ஒரு பெரிய டீமாக தான் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்காங்க அதோடைய ஹெட்டாக தலைமையாக கருவுறார் இருந்திருக்கார் தஞ்சை பெரிய கோயிலையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவியம் கிடைக்கப்பட்டது அந்த ஓவியத்தில் வந்து ராஜராஜ் சோழனும் கருவுறாரும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓவியம் இருக்கும் அது பிற்காலத்தில் தான் நமக்கு கிடச்சிது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அது கிடைக்கல நாயக்கர்கள் காலகட்டத்தில் தஞ்சை பெரிய கோயில் ஓவியங்கள் வந்து அது மேலேயே காரையை பூசி அது மேலே ஓவியம் வரைஞ்சிட்டாங்க அப்போ அந்த காரைகள் பேருந்து விழுகும் பொழுது தான் சோழர் காலகட்ட ஓவியம் அது புலப்படுது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பிற்காலத்தில் தான் சமீபத்தில் ஒரு ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பாகத்தான் அந்த ஓவியங்கள் கண்டறியப்பட்டது அந்த சோழர் காலத்து ஓவியங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜராஜ சோழனுடைய திருவுருவம் அவருடைய உருவமே வந்து இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய குருவான ராஜராஜ சோழனுக்கு குருவாக இருந்தவர் அவர் வழிகாட்டியவர் அவர் வழி நடத்தவர் வளர்த்தவர் இதில் மிக முக்கிய பங்கு வந்து ஒரு ஆசிரியராக இருந்தவர் வந்து கருவுறாரு தான் அவரை முன்னிறுத்தி கருவுறாரை முன்னிறுத்தி ராஜராஜ சோழன் பணிவோடு பின்னாடி நிற்கிற மாதிரியான ஒரு உருவம் இருக்கும் ராஜராஜ சோழன் அது அது அந்த அந்த ஓவியத்தை பார்க்கும் பொழுதே கருவுறார் வந்து உபதேசிச்சிட்ருப்பார் அவரோட கை வந்து உபதேசத்தில் இருக்கும் ராஜராஜ சோழன் வந்து அதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பணிவோடு இருக்கிற மாதிரியான அந்த உருவம் வந்து இருக்கும் அது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு இது அப்போ அந்த அந்த அளவுக்கு அவர் மிக முக்கியமான ஒரு நபராக இருந்திருக்கிறார் தஞ்சை பெரிய கோயில் இருக்க ராஜராஜ சோழனுடைய உருவத்திற்குமே முன்று முன்னாக இருந்து அவருக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடியது போல் இருக்கிறதுனால வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே சொல்லக்கூடியது என்னென்னா ராஜராஜ் சோழன் இந்த கோயில் கட்டுமானத்திற்கும் அவருடைய ஆன்மீகம் சார்ந்த வழிகாட்டலுக்கும் கருவுறார் தான் ஒரு பெரிய வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கிறார் என்பது உண்மைதான் சத்குரு அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஜக்கி வாசுதேவ் தஞ்சை கோவிலுக்கு போனாலே கேடு வரும் அது ஒரு தோல்வி அடைந்த முயற்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இத பத்தின உங்களோட நிலைப்பாடு என்ன ரொம்ப முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு அவர் அதை அது அவர் கோயிலுக்கு வந்த உடனே அவருக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு தெரியல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பதிவு பண்ணாரு அது அந்த அந்த நேரத்துல பெரிய அளவுக்கு அந்த ஊடகங்கள் இல்லாதனால அது ஒரு பெரிய விவாத பொருளா ஆகல இப்போ வந்து இந்த இணையதளங்கள் காலகட்டத்தில் அது அவர் பேசின பேச்செல்லாம் திரும்ப எடுத்து போடும் பொழுது அது அது வந்திருக்குது இப்போ நீங்கள் இவர் என்னென்னா அவருக்கு அப்படி உணர்வது சரிதான் அவர் அவருக்கு அந்த மாதிரி தான் உணர்வு வரும் அது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை பெரிய கோயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு மித்த கோயில்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் போனாலும் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மை இல்லாத கட்டப்பட்டது யார் நீங்கள் என்ன சிந்தனையோடு எப்படி நீங்கள் போனீங்கனாலும் அந்த கோயில் வந்து நன்மை செய்யக்கூடிய தன்மையில் தான் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஆனால் தஞ்சை பெரிய கோயில் வந்து கட்டப்படும் பொழுதே ஒரு 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 எந்திரமாக அது கட்டப்பட்டது அது எந்திரம் என்னென்னா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜ சோழனாக இருக்கட்டும் இந்த சோழ பேரரசுக்கு வந்து பெரும் அளவு வந்து வைதீக சிந்தனையாளர்களாலேயும் வைதீக பார்ப்பனர்களினாலேயும் பெரிய
இப்போ இந்த கருவூரார் எதற்காக அதை கட்ட சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைதீக எதிர்ப்பிற்காகவே தான் அந்த கோயிலை கட்டப்பட்டு கட்ட சொல்கிறாரு உண்மையாகவே தஞ்சை பெரிய கோயில் என்பது வைதீகத்திற்கு எதிரான ஒரு கோயில் புரியுதுங்களா நீங்கள் சிவ சிவ ஆலயங்கள் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கே சொல்லுவோம் எல்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல சிவன் சிவனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் ஆகாது அதனால் கோயில் சிவனுக்கும் தனி ஆலயங்கள் விஷ்ணுவுக்கும் தனி ஆலயங்கள் இருக்கும் ஆனால் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் போகணும் கோயில் நுழைவாயிலே இந்திரன் இருப்பார் இன்னொரு பக்கம் பாசுநாதர் இருப்பார் புரியுதுங்களா கேரளாந்தகன் வாயில் தாண்டி நீங்கள் உள்ளே வந்த உடனே இரண்டாவது வாயிலுக்கு இரண்டு பக்கம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் விஷ்ணுவோடைய உருவம் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் இந்திரனுடைய உருவம் இருக்கும் நீங்கள் அந்த கோயிலில் எங்கே போய் இப்போ பார்த்தீங்கனாலும் தமிழ் கடவுள்களுடைய உருவங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும் தமிழர்களுடைய வழிபாட்டு கோயிலுக்கு நேர் பின்னாடி விநாயகர் கோயில் ஒன்று இருக்குது அந்த விநாயகர் கோயில் வந்து மராட்டியர்கள் கட்டினாங்கன்னு சொல்லி தப்பாக அதுவும் தப்பு சோ சோழர் காலகட்டத்திலேயே விநாயகர் கோயில் கட்டப்பட்டிருந்தது அதை மறு பரிசீலிப்பு செஞ்சது தான் மராட்டிய மன்னர்கள் இவங்க நான் மராட்டியர்கள் வந்து தான் அந்த விநாயகர் கோயில் கட்டினாங்கன்னு ஒரு தப்பான ஒரு கருதுகோள் இருக்கு அந்த விநாயகர் கோயில் வந்து பழசு தான் அந்த அதாவது அந்த அந்த கோயிலுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சோறுல விநாயகர் கோயில் இருக்கும் அது பிற்காலத்துல ம மராட்டிய மன்னர்கள் வரும்போது அவர்களும் அதை வந்து கொஞ்சம் புதுப்பிச்சு கட்டினாங்க அப்ப ஏன்னா அந்த அந்த விநாயகர் ஆலயம் இருப்பதை பற்றி கல்வெட்டு செய்திகள் அதுல வருது தஞ்சை பெரிய கோயில் கல்வெட்டுகள்ல அப்போ இந்த புரிதல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு தமிழர்களுடைய ஒரு ஒரு வாழ்வியலுக்கான தமிழர்களுடைய ஒரு ஆன்மீகத்திற்கான ஒரு கட்டுமானமாகத்தான் தஞ்சை பெரிய கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கு அது மட்டுமல்லாமல் தஞ்சை பெரிய கோயிலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய லிங்கங்கள் அந்த லிங்கங்கள் எல்லாமே சித்தர்களுடைய ஜீவ சமாதி அப்படிங்கிற ஒரு க கருத்தும் இருக்குது எந்த அந்த சித்தர்கள்லாம் அங்கே இருந்தார்களோ அவர்களுடைய ஜீவ சமாதிகள் தான் அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய லிங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வைத்து பார்க்கும்பொழுது தஞ்சை பெரிய கோயில் என்பது ஒரு ஆன்மீகத்திற்காக கட்டப்பட்டது ஆனால் வைதிக எதிர்ப்பு அந்த கோயிலில் இருக்குங்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் இதுவரை வைதிகம் சார்ந்த பிராமணர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வைதிகத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய யாராக இருக்கட்டும் அந்த கோயிலுக்கு போனால் அவங்களுக்கு கெட்டது தான் நடக்குது புரியுதுங்களா இதுக்கு இதுக்கு வெவ்வேறு கதைகள் உண்டு இது ஏன் இந்த மாதிரி கெட்டது நடக்குது வைதிகத்தை ஆதரிப்பவர்கள் இப்போ இதே வந்து ஒரு தமிழ் சிந்தனை கொண்ட ஒரு தமிழ் மூலமாக சிவனை வழிபடக்கூடிய ஒரு யாராவது நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் ஆனால் ஆரிய சிந்தனை கொண்ட பிராமணர்களுடைய மந்திரங்களால் சமஸ்கிருத மந்திரங்களால் நம் நன்மை நடக்கும் நினைக்கக்கூடிய சிந்தனை கொண்டவர்கள் அந்த சிந்தனையோட குறிப்பாக சொன்னால் தமிழர் விரோத சிந்தனையோடு நீங்கள் அந்த கோயில்களில் நுழைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கெட்டது நடிக்கும் தமிழர்களுக்கு ஆதரவான சிந்தனை தமிழருக்கு நல்லது நடக்கணும்னு நினச்சிட்டு அந்த கோயிலுக்குள்ளே நுழைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் இதுதான் வந்து இது வரைக்கும் உண எல்லாரும் உணர்ந்த ஒரு விஷயம் இது அதனால தான் வந்து நிறையா வந்து ஜக்கி வாஸ்தேவ் போன்ற நபர்கள்லாம் வந்து அவர் என்ன நோக்கத்துக்கு என்ன சிந்தனையோடு போனார்ன்னு தெரில அவருக்கு போகும்போது அது எதிர் எதிர்மறையாக அவருக்கு உணர்ந்திருக்கார் போல் அது போல் நிறைய பேர் இது இது சுற்றி நிறைய கதைகள் உண்டு அரசியல்வாதிகள்லாம் வந்து அந்த கோயிலுக்குள்ளே போகிறதுக்கே பயப்படுவாங்க போனால் அவங்களோட அரசியல் வாழ்க்கையே சிதஞ்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது அது கருவுறாருடைய சாபம் அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சொல்லாடல் இருக்குது உண்மையில் வந்து சாபம் கிடையாது அந்த கோயிலுடைய கட்டமைப்பே அந்த சோழ குடிகள் அதாவது ராஜராஜ சோழனுடைய குடிகளுக்கு நன்மை நடக்க வேண்டும் அந்த குடிகளுக்கு எதிராக சிந்திக்கக்கூடியவர்களுக்கு தீமை நடக்குங்கிறது தான் அந்த கோயிலுடைய கட்டுமானம் அப்போ அந்த கோயிலுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் கெட்ட சிந்தனையோட தமிழர் விரோத சிந்தனையோட நீங்கள் அந்த கோயிலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கெட்டது தான் நடக்கும் அந்த கோயிலுக்குள்ளே போனால் ஏன்னா அவ்வாறு தான் அது கட்டப்பட்டிருக்கு அந்த கோயில் ஜக்கி வாசுதேவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இன்னும் நிறையா ஒரு தவறான புரிதலில் இருக்கார் ஒன்று அவர் என்ன நினச்சிட்டு கோயிலுக்குள்ளே போனார்னு தெரில தீயண்ணம் கொண்டவர்கள் அந்த கோயிலுக்குள்ளே போனால் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக எதிராக செய்யும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் அந்த அவர் பேசுனதில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வேஸ்ட் எஃபர்ட்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது கஷ்டப்பட்டு செஞ்சு அது வேஸ்ட்டாக போச்சுங்கிறாரு இது வந்து அவர் தமிழர் விரோத சிந்தனையை தான் வெளிப்படுத்துது இந்தளவுக்கு அவர் விரோதமாக இருப்பார் நானே எதிர்பார்க்கல ஏன்னா அவர் பொழப்பு நடத்துறது அவருடைய கோயில் இருக்கிறது எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான் அவருக்கு நிறைய பேர் அவர் நம்புகிறாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது அது ஒரு தஞ்சை பெரிய கோயில் என்பது வந்து ஒரு வேஸ்ட்டான ஒரு எஃபர்ட்டு அதனால் அவங்க அப்பா செஞ்ச தப்புக்காக பையன் வந்து க தஞ்சை பெரிய கோயிலுடைய மினியேச்சரை வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் கட்டினார் ஒரே கட்டுமானம் அதே தப்பு தஞ்சை பெரிய கோயில் என்பது ஆண் கட்டுமானம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என்பது பெண் கட்டுமானம் இது அவருக்கு தெரியல அப்பாவை விட பெருசாக கட்டக்கூடாதுங்கிற நோக்கத்திற்காக தான் ராஜ ராஜேந்திர சோழன் வந்து அதை சுருக்கி கட்டினானே 
அதிகப்படியான நாடுகளை கைப்பற்றியது அதிகப்படியான நாடுகளில் ஆட்சி செலுத்தியது ஒரு பெரிய படை கொண்டு இருந்ததெல்லாம் ராஜேந்திர சோழன் தான் ஆனால் இந்த கோயிலில் தன்னுடைய தந்தையுடைய புகழை தான் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாதுங்கிற நோக்கத்திற்காகவே திட்டமிட்டு அந்த கோயிலுடைய உயரத்தை குறைச்சி கட்டினான் ராஜேந்திர சோழன் புரியுதுங்களா அடுத்து ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரா தஞ்சை பெரிகோல் என்பது ஆண் கட்டுமான கட்டினம் அதாவது என்னென்னா தஞ்சை பெரிகோல் என்பது ஒரு ஆணுடைய எனர்ஜி கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என்பது ஒரு பெண்ணுடைய எனர்ஜி இது வந்து ஜக்கி வாசுதேவுக்கே தெரியும் ஏன் இது தெரிஞ்சும் இதை வந்து மா அது மாற்றி சொன்னார்னு எனக்கு புரியல உண்மையிலே பார்த்திங்கன்னா வடிவமைப்பு வந்து தஞ்சை பெரிகோல் வந்து ரிஜிட் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் நளீனமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பெண்ணை குறிப்பது தஞ் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ஆணை குறிப்பது தஞ்சை பெருவுடையார் கோயில் இவ்வளோதான் அது ஆணின் சக்தியும் இது பெண்ணின் சக்தியுமாக இரண்டும் வந்து இருவேறு தலங்கள் கூட சொல்ல முடியாது அந்த எனர்ஜி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டுக்குமே ஒரு தன்மை கொண்டது ஆனால் இது ஆண் தன்மை இது பெண் தன்மை புரியுதுங்களா இவ்வளோதான் அந்த கோயிலுடைய கட்டுமானத்தில் அவங்க அந்த ஆர்கிடெக்சர் இதில் மாற்றி அமைத்தது கங்கை கொண்ட சோழபுரம் மித்தபடியாக கங்கை கொண்ட சோழபுரத்திலும் நிறைய சிறப்புகள் உண்டு அதுவும் சாதாரண கோயில் கிடையாது புரியுதுங்களா அதுவும் ஒரு பெரிய ஒரு சிறப்பு மிக்க ஒரு கோயில் தான் அந்த கோயிலுக்கும் தமிழ் முறைப்படி தான் வழிபாடு நடத்தணும் இன்றளவும் வந்து அந்த கோயிலுக்கு வந்து முழுமையாக கும்பாபிஷேகம் வந்து ஒழுங்காக செய்யப்படவில்லை அப்போ இந்த சோழர் கால கோயில்களுக்கு முழிந்த வரை என சித்தர் வழியில் தான் அந்த கோயில்களுக்கு செய்யப்பட்டுட்டு இருந்தது இடையில் வந்து மாற்றி விட்டார்கள் தஞ்சை பெரிய கோயில் வந்து மிக சக்தி வாய்ந்த கோயில் என்பதால் அதோடைய லிங்கம் என்பது மிக பெரிய லிங்கம் லிங்கத்துடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு அந்த லிங்கத்தை அந்த லிங்கத்துடைய சக்தியை சித்தர்கள் தான் ஓர் நிலைப்படுத்த முடியும் அந்த லிங்கத்தோட சக்தியை வந்து சித்தர்கள் இல்லாமல் நீங்கள் சும்மா விட்டு இந்த பிராமணர்களுடைய போலி மந்திரங்களை சொல்லி அது ஓர் நிலை செய்ய இயலாது சித்தர்களுடைய தவ இது காலத்தில் மட்டும்தான் அதை வந்து ஓர் நிலைப்படுத்த முடியும் அவ்வாறு ஓர் நிலைப்படுத்தப்பட்டால் தான் தஞ்சை மக்களுக்கும் இவங்களுக்கும் நல்லது நடக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் ப்ராஜெக்ட்டு கெயில் குழாய் பதிப்பு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தஞ்சையை சுற்றியே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இவையெல்லாம் தஞ்சை மக்களுக்கு ஒரு கேடு தான் கேடு தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ அது நன்மை நடக்க நன்மையாக மாற வேண்டும் என்றால் தஞ்சை மக்கள் ஏன்னா இது வெவ்வேறு பகுதியில் இருக்க மக்களும் கூட இது பெருசாக பொருட்படுத்த மாட்டாங்க ஆனால் தஞ்சாவூரை பூர்வமாக கொண்ட மக்கள் இதை என்ன வேண்டும் அந்த கோயிலுக்கு தமிழ் முறைப்படியில் தான் கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட வேண்டும் இதை அந்த அதை வந்து அந்த கோயிலுக்கு வளாகத்துக்கு பக்கத்துலேயே வீடுகள்லாம் இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு முயற்சி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது சாத்தியப்படும் தமிழக அரசுக்கு முயற்சி பண்ணி அதை செய்ய வைங்க தமிழ் முறையில் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தட்டும் தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் அதாவது குடமுழுக்கு இருபத்தி மூணு ஆண்டுகளா நடக்கல தமிழகத்துல உள்ள எல்லா கோவில்களையுமே பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை குடமுழுக்கு கண்டிப்பா நடந்துட்டு வருது தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு ஏன் இந்த இடைவெளி இத பத்தின ஒரு சர்ச்சையும் நிலவிட்டு வருதே அதாவது தமிழ்லதான் குடமுழுக்கு நடக்கணும் இல்லைன்னா தமிழகத்துக்கு ஏதாவது ஆபத்து வரும் அப்படின்னு கருவூராருடைய உருவழி வாரிசுகள் சொல்றாங்களே இத பத்தி உங்க கருத்து என்ன உண்மையாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது தஞ்சை பெரிய கோயிலுடைய ப குடமுழுக்கு முடிந்து அந்த குடமுழுக்கும் என்ப அந்த குடமுழுக்கு அதாவது அந்த கும்பாபிஷேகமும் ஒரு சரியான முறையில் நடத்தப்பட்டதல்ல அந்த கோயிலுக்கான ஒரு முறை என்று ஒன்று உண்டு அந்த முறையில் நடத்தப்படாமல் வைதிகம் அதை அந்த உண்மை சொல்லப்போனால் அந்த வைதிக போ வைதிகத்திற்கும் தமிழர்களுக்குமான ஒரு போர் தான் இந்த வழிபாட்டு தளத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தஞ்சை பெரிய அது நிறைய பேர் பொதுமக்களுக்கு தமிழர்களுக்கு தெரியறதில்ல வைதிக பார்ப்பனர்கள் என்பவர்கள் அந்த தஞ்சை பெரிய கோயிலை கைப்பற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் இன்றாலும் தஞ்சை பெரிய கோயில் என்பது மராட்டியர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் அவர்கள் தான் அந்த கோயிலுடைய முழு கட்டுப்பாட்டை இது பண்ணிக்கிறாங்க மராட்டிய மன்னர்களுடைய வாரிசுகள் தான் இன்றைக்கி அந்த கோயிலுடைய தர்ம கர்த்தாக்களாக இருக்கிறாங்க இவர்கள் அதாவது முழுக்க முழுக்க வைதிக பார்ப்பனர்களுடைய ஆதிக்கமும் இந்த மராட்டிய மன்னர்களுடைய ஆதிக்கமும் இன்றாலும் அந்த கோயிலில் இருக்குது ஆனால் அந்த கோயிலுடைய சக்தி என்பது இவர்களுக்கு எதிரானதாக இருக்கிறது அப்போ அந்த சக்தியை வந்து இவர்கள் அடக்குவதற்கும் உடக்குவதற்கும் தான் இவங்க கும்பாபிஷேகமே நடத்துகிறாங்க அங்கே அந்த சக்தியை வந்து மக்களுக்கு கிடைக்கும்படியாக அவர்கள் செய்வதில்லை அதை முடக்கும் நோக்கத்தில் தான் அந்த கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்படுகிறது அதனால் வந்து தமிழ் சித்தர் வரியில் தான் அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்தீங்கன்னா அது ஒரு சித்தர் கோயில் அது நீங்கள் ஆண் ஒரு சாதாரண ஒரு இந்த கோயில் கிடையாது அது வந்து ஒரு ஒரு எந்திரம் போன்ற ஒரு கோயில் அதனால தான் ராஜராஜ சோழன் கட்டும் பொழுதே அந்த கோயில் என்பது தஞ்சை பெரிய கோயில் வந்து நிலவு இருக்கும் வரை சூரியன் இருக்கும் வரை இருக்கும் நீ ஆயிருக்க வரை நீங்கள் இருக்க வரை இன்னொரு ஆயிரம் வருஷம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் அப்படிலாம் கட்டலை அதுக்கு
அதில் வழிபாட்டு நடத்தப்படுகிறதோ தஞ்சை பெரிய கோயில் இன்றைக்கி தமிழர் முறையில் அதாவது தமிழர் முறையில் சித்தர் முறையில் சித்தரியல் முறையில் என்று வந்து அதற்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்படுகிறதோ குடமுழுக்கு நடத்தப்படுகிறதோ அன்று தமிழக மக்களுக்கு நன்மை நடக்கும் அதுவரை அந்த கோயிலுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அது முடக்கும் சக்தியாக இந்த அந்த சமஸ்கிருத மந்திரத்தையும் சமஸ்கிருத வழி அந்த வைதீக வழி விஷயங்களை நீங்கள் செய்ய செய்ய அது அந்த கோயில் வந்து அதுக்கு எதிர்மறையாகத்தான் இதுவரைக்கும் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கான ஒரு மிக முக்கிய க காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கோயிலோடைய கும்பாபிஷேகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ச சமஸ்கிருத வழி அப்போவே கருவுறாறு கருவுறாறு வழி அந்த குரு வழி வாரிசுகள் வந்து அப்போவே வந்து கலைஞரெல்லாம் சந்தித்து தயவு செஞ்சு சமஸ்கிருத வழியில் பண்ணாதீங்க அது ஆபத்தாக முடியும் பேர் ஆபத்து தமிழக மக்களுக்கு பேர் ஆபத்தை கொண்டு வந்து முடிக்கும் தயவு செஞ்சு அதை வந்து சமஸ்கிருத முறையில் செய்யாதீர்கள் அது தமிழ் முறையில் சித்தர் முறையில் தான் அதற்கு கும்பாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் கருவுறாறு இல்லைன்னா கருவுறாருடைய அந்த ஜீவசமாதி அங்கே தான் இருக்குது கருவுறாடு ஜீவசமாதி அந்த கோயிலில் தான் மையம் கொண்டிருக்கு அப்போ அது வந்து நமக்கு எதிரானதாக செயல்படும் அதனால் அது செய்யாதீங்கன்னு சொல்லி போய் அப்போவே வந்து கருவுறாருடைய அந்த வம்சங்கள் அந்த அதாவது குருவழி வம்சம் வந்து போய் சொல்லியிருக்கிறாங்க போல் அது அப்போவே செய்தியாக்கப்பட்டது இருந்தாலும் வந்து முழுக்க முழுக்க அது சமஸ்கிருத மந்திரங்கள் மூலியமாகத்தான் அந்த கோயிலுக்கு அந்த டைமில் குடமுழுக்கு செய்ய வந்தாங்க அந்த குடமுழுக்கு நிகழ்விலேயே நாற்பத்தெட்டு மக்கள் உயிர் வந்தார்கள் தஞ்சை கோயிலுக்குள்ளேயே அந்த கோயில் வளாகத்துக்குள்ளேயே தீக்கு இரையாக்கப்பட்டார்கள் அங்கே ஒரு பந்தல் அந்த குடமுழுக்கு இல்லாதும்போது அந்த யாகசாலையிலேருந்து பந் பந்தலில் பற்றி அறிந்து நாற்பத்தெட்டு பேர் மரணம் அறுபதுக்கும் பெறப்பட்டவர்கள் வந்து பெரிய அளவுக்கு காயத்தில் இது பண்ணாங்க மிதி மிதிப அந்த அந்த கலவர் அந்த உள்ள பிரச்சனையில் தப்பிச்சு போகிறதுல கலவரத்தில் ரெண்டு மூணு பேர் மிதிப்பட்டி இறந்தாங்க பார்த்துக்கோங்க நாற்பத்தெட்டு பேர் உயிரிழப்பு அந்த சமஸ்கிருத வழியில் அது செய்தால் அது செய்யக்கூடாது என்று இப்போவும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த இப்போ வந்து பார்த்தா அடுத்த பிப்ரவரி மாதம் அடுத்த மாதம் வந்து சமஸ்கிருத முறையில் நாங்கள் திரும்ப செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க அது பெரும் கேடாக வந்து முடியும் தமிழக மக்களுக்கு ஒரு பெரும் கேடாக வந்து முடியும் அது சமஸ்கிருத வழியில் அந்த கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் செய்யக்கூடாது தமிழ் தமிழர் முறையில் தான் அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் செய்யணும் ஆனால் இது தமிழக மக்களுக்கு அந்த புரிதல் இல்லாததுனாலையும் அந்த ஒரு 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 புரி இது புரிதல் அற்ற தன்மையில் இருக்கிறதுனாலையும் தொடர்ந்து இந்த தவறை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் செய்தால் திரும்பவும் ஆபத்து தான் அது செய்யக்கூடாது கருவூராரும் ராஜராஜ சோழனும் நெருக்கமாக இருந்ததாக தான் வரலாறு சொல்லுது ஆனால் சிலர் கருவூரார் ராஜராஜ சோழனுக்கு சாபம் கொடுத்ததாகவும் சாபம் இருக்கதாகவும் சொல்றாங்க இது என்னன்னு புரியல கொஞ்சம் விலக்கி சொல்ல முடியுமா இல்லை இதுக்கு நீங்கள் வரலாற்று ரீதியாக தான் நீங்கள் பார்க்கணும் கருவுறார் என்பவர் வந்து சோழர்களுடைய அந்த வாரிசுகள் அனைவருக்குமே அவர் வந்து ஒரு குருவாக செயல்பட்டிருக்கிறார் ராஜராஜன் சோழன் வரைக்கும் ராஜேந்திர சோழன் எல்லாருக்குமே அவர் ஒரு குருவாக செயல்பட்டார் ஆனால் பிற்காலங்களில் பிற்காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க சளுக்கிய சோழர்களுடைய வருகை வருது அதாவது குலோத்துங்கன் குலோத்துங்கன் என்பவன் ஒரு பிறப்பால் பாதி ஒரு கிராஸ் பிரிட்டன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் தூய தமிழன் கிடையாது அவர் தெலுங்கு சாளுக்கியர்களுக்கு பிறந்த ஒரு வாரிசு ஆரிய பிராமணர்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகரித்து அந்த ஆரிய பிராமணர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜேந்திர சோழனுடைய மகன்கள் அப்புறம் பேரன் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து முடிசூட முடிசூடுறாங்க போரில் இறந்துருவாங்க முடிசூடுறாங்க பிரச்சனை வரும் போவாங்க போரில் ஜெயிப்பாங்க ஆனால் இவங்க இறந்துருவாங்க இந்த வரலாற்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு பெரிய சர்ச்சையாகவே இருக்குது அது அதிராஜேந்திரன் சொல்லக்கூடிய பேரன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜேந்திர சோழன் பேரன் எப்படி இறக்கிறாரு என்னென்னே தெரியல ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகள் தான் இருக்கிறார் அது ரெண்டு ஆண்டுகள் கூட இல்லைங்கிறாங்க சில ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சில மாதங்கள்லேயே அவர் இறந்துருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆய் வரலாற்று ஆய்வுகளே இது இருக்குது அப்போ தொடர்ந்து அங்கே வந்து ஒரு அரசியல் மரணம் ஏற்பட்டுருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐயப்பாடு ராஜேந்திர சோழனுக்கு பிற்கால பின்னாடி அந்த அப்போ அப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வேறு வாரிசு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது அதனால் வந்து தெலுங்கு தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்ட அதாவது தந்தை வழியாக தெலுங்கை கொண்ட குலோத்துங்கன் வந்து ஆட்சி பொறுப்பில் அமர்றான் குலோத்துங்கன் ஆட்சி பொறுப்பில் அமரும் பொழுதே சோழ மக்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு பெரிய தமிழக மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பு அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு அவரை முடிசூடவே அங்கே அனுமதி எப்பவுமே உறையூரில் தான் சோழர்கள் முடிசூடுவாங்க உறையூரில் அவரை முடிசூட அனுமதிக்கல மக்கள் குலோத்துங்கனே முடிசூட அப்போ உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பார்ப்பன ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சிதம்பரம் சிதம்பரத்தில் கொண்டு போய் குலோத்துங்கனுக்கு வந்து முடிசூட்டிட்டு வராங்க அது மரபே இல்லை சோழர் மரபில் சிதம்பரத்தில் முடிசூடுவது என்பது மரபு இல்லை உறையூரில் தான் முடிசூடுவாங்க சிதம்பரத்தில் கொண்டு போய் முடிசூடி கூட்டிகிட்டு வராங்க தெலுங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால இதற்கப்புறம் இந்த கு
அப்ப இந்த தெலுங்கு சோழர்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ராஜராஜன் இரண்டு ராஜராஜன் மூன்று அப்படிங்கிற மன்னர்கள் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் வராங்க அதுல இவர்களுக்குத்தான் அந்த சாபம் வந்து இருந்திருக்குது சாபம் என்றால் ரா அதாவது இவர்களுடைய அவன் குடும்பத்திற்கு அந்த தஞ்சை பெரியவர்கள் அதான் சொல்கிறேன்ல அந்த வைதிக மரபை மாறி அதாவது அந்த தமிழர் மரபிலிருந்து மாறி வைதிக மரபில் பூஜை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது இவர்களுக்கு துன்பம் ஏற்படுகிறது நாட்டில் துன்பம் ஏற்படுகிறது குழப்பம் ஏற்படுகிறது அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கருவுறாரு சாபம் கருவுறாரு சாபம் வந்து இப்போ ராஜராஜனை வாட்டுதுன்னு இந்த ராஜராஜன் முதலாம் ராஜராஜன் கிடையாது ராஜராஜன் மூணோ இல்லை ரெண்டோ இவர்கள் ஏதோ ஒரு சொல்லாடலில் அது வந்திருக்குது அது செவிவழி செய்தியாக இப்போ கடத்திட்டு வரும்பொழுது நம்ம வரலாற்று தகவல்லாம் மறந்துருச்சு ராஜராஜனை நம்ம இப்போ வரைக்கும் நம்ம மக்களுக்கு ராஜராஜ சோழன்னா ஒரு ஆளுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ராஜராஜ சோழன் முதலாம் ராஜராஜன் மட்டும்தான் தமிழன் இரண்டாம் ராஜராஜன் மூன்றாம் ராஜராஜன்லாம் வந்து தெலுங்கை தெலுங்கர்கள் தான் அவர்கள் தூய சோழர்களே கிடையாது திருடி கொண்டு அந்த பட்டங்களை திருடி கொண்டு இங்கிருந்த சலுக்கிய மன்னர்கள் ஆட்சி செய்த காலம் அது சோழ பேரரசு வீழ்ந்த கணக்கு தான் அது சோழர்கள் ஒரு போர்வையில் இவர்கள் ஆட்சி செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மூன்றாம் ராஜராஜன் பின்னாடி முழுமையாக சோழ பேரரசு வாஸ் அவுட்டு இதுதான் நடந்திருக்குது அப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த ராஜராஜ ராஜராஜன் இரண்டோ இல்லை ராஜராஜன் மூன்றுக்கோ வந்து இவ்வாறு ஒரு சொல்லாடல் ஏற்பட்டிருக்கும் அது அந்த புரிதல் இல்லாமல் வந்து இப்போ கருவுறாருக்கும் ராஜராஜனுக்கும் பிரச்சனை நடந்தது போலவும் இந்த மாதிரி தப்பான ஒரு கரு எடுத்துக்கிறாங்க நிறைய பேர் இது இரண்டாம் ராஜராஜன் செஞ்ச தப்புகளையும் மூன்றாம் ராஜராஜன் செஞ்ச தப்புகளையும் ராஜராஜனோடைய ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய தன்மை என்பது இன்றளவும் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு புரியுதுங்களா அதுக்கான வரலாற்று ஆய்வுகளில் அது பற்றியான குறிப்புகள் இல்லை வரலாற்று ஆய்வுகளை பொறுத்தவரை நம்ம பார்த்த தகவல்களில் கருவுறாருக்கும் ராஜராஜுக்கும் நெருங்கிய உறவு இருந்திருக்குது ராஜராஜனை முழுக்க முழுக்க வழி நடத்தி அவ்வளோ பெரிய கோயிலை கட்ட வச்சதே கருவுறாரு தான் புரியுதுங்களா கருவுறாருக்கு அந்த பங்கு பெரும் பங்கு உண்டு ராஜராஜனும் அவருக்கு மிக முக்கிய இடம் கொடுத்துருக்குறான் அவ் அவருடைய வழி சூடு தான் நடந்திருக்காங்கிறதுக்கு ஆதாரமாக அந்த ஓவியமே நமக்கு பிற்காலத்தில் கிடச்சிருக்கு கருவுறாருக்கு பின்னாடி தான் இருந்து அவர் எல்லாத்தையும் செஞ்சுருக்கிறாரு இது தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அப்போ இவருடைய சாபமால அது நடக்குதுன்னு கிடையாது அந்த அந்த சித்தரியல் தத்துவத்திற்கு எதிராக அந்த கும்பாபிஷேக நிகழ்வு வந்து ஒவ்வொரு முறையும் அந்த வைதிக முறையில் செய்கிறதுனால தான் ஆபத்து ஏற்படுது அந்த அடிப்படையில் இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இவர்கள் மீண்டும் அதே வைதிக முறையில் நாங்கள் செய்வோம் கட்டாயம் செய்வோம் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது தமிழர்கள் தயவு செஞ்சு இதை அனுமதிக்காதீங்க தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது தமிழ் முறையில் தான் அந்த கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்படணும் மித்த கோயில் வேறு தஞ்சை பெரிய கோயில் வேறு தஞ்சை பெரிய கோயில்னா இல்லைன்னா ஜக்கி வாசகம் ஏன் அப்படி தோணுது ஜக்கி வாசுதேவுக்கு ஏன் உள்ளே போகும்போது அவருக்கு அது ஃபீல் ஆகுது அவர் ஒரு ஆன்மீகவாதி தானே அவர் சிவ வழிபாட்டை இப்போ பின்பற்றக்கூடியவர் தானே அவருக்கு ஏன் அந்த கோயில் எதிராக இருந்திருக்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் வைதிக முறைக்கு எதிரானது அந்த கோயில் அந்த கோயிலில் வைதிகத்தை திணிக்க திணிக்க அந்த கோயிலுடைய சக்தி என்பது எதிராகத்தான் பிரதிபலிக்கும் அதுதான் முன்னாடி இருபத்தி மூணு வருடங்களுக்கு முன்னாடி நாற்பத்தெட்டு பேர் இறந்தார்கள் திரும்பவும் அதே தவறு நாங்கள் செய்வோம்னு தமிழக அரசு முயற்சி செய்வது தப்பு இன்றைக்கி அதிமுக ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு அதிமுக அரசு இதை இதை முதல்ல உள்வாங்கணும் இந்த சிக்கலை உள்வாங்கணும் மீண்டும் வைதிக இதில் நாங்கள் செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் அது இந்த ஆட்சிக்கும் ஒரு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த ஆட்சிக்கும் அப்போ அதனால் முடிந்தவரை இதை வந்து தவிர்த்து சமஸ்கிருத வழியில் இதை செய்யாமல் தமிழ் முறையில் இதை இது செய்வது தான் இந்த கோயிலுக்கு செய்வது தான் சிறப்பு அதை தான் செய்யணும் வரலாற்று ரீதியாகவும் அது அவ்வாறு தான் நடந்திருக்கிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம அவ்வாறு தான் அதை செய்யணும் அதை மாற்றி செய்யக்கூடாது உண்மையாவே தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தா தீங்கு ஏதாவது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா தீங்கு வராதுங்க நான் தான் சொன்னேன்ல உங்க நம்மளுடைய சிந்தனையை பொறுத்துத்தான் அந்த கோயிலுடைய விஷயம் மித்த கோயில்னு எங்க எந்த கோயிலுக்கு நீங்க போனீங்களா முழுமையா எப்ப போய் எப்ப வேண்டினாலும் நன்மை ஆனா தஞ்சை பெரிய கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் கெட்ட எண்ணத்தையோடு கெட்ட எண்ணத்தோடு நீங்கள் அந்த கோயில்களை நுழைஞ்சீங்கன்னா கெட்டது செய்து நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்போ இன்னும் ஊழல் பண்ணுறீங்க லஞ்சம் வாங்குறீங்க அடுத்த மக்களுடைய வைத்தறிச்சலுக்கு உள்ளாகிறீங்க நீங்கள் அந்த கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா விளங்காமல் போயிடுவீங்க இவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தொழில் செய்கிறவர்கள் அவங்க நிறைய பேர் அந்த கோயிலுக்கு வரவே மாட்டாங்க புரியுதுங்களா மக்களை சுரண்டி தின்பவர்களும் மக்களை வந்து கந்து வெட்டி கொடுக்குறவன் இந்த மாதிரி இருக்கவங்கலாம் அந்த கோயிலுக்குள்ளே போனான்னா கண்டிப்பாக பாதிப்பு இருக்கும் ஆனால் இந்த மக்களுக்காக இந்த மக்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணம் கொண்டு எல்லாரும் நல்லாக வாழ வேண்டும்ங்கிற அந்த ஒரு நல்ல எண்ணம் கொண்டவர்கள் அந்த கோயிலுக்கு போகும்போது அவர்களுக்கு எந்தவித கெட்டதும்
இதுதான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கலைஞரே சைடு கேட்டு விலையாக தான் உள்ளே என்ட் ஆனது அப்போயுமே அவர் ஆட்சி அவுட்டு புரியுதுங்களா ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு தமிழில் குடமுழுக்கு நடக்கிறதுக்கு தமிழர்களான நாம என்ன செய்யணும் முதல்ல இந்த தகவலை வந்து பரப்பணும் தமிழ்நாடு முழுக்க ஏன்னா அடுத்த மாதமே வந்து அவர் குடமுழுக்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது முடிந்தவரை தமிழ் முறைப்படியில் குடமுழுக்கு பண்ணுறதுக்குலாம் ஆள் இருக்குது சித்தர் வழியில் வந்தவங்க இருக்கிறாங்க அவர்கள் செய்து கொள்வார்கள் அது இது ஒன்றும் காசு பார்க்குற விஷயம்லாம் கிடையாது அவர்கள் இலவசமாகவே அந்த கோயிலுக்காக வந்து செய்வார்கள் அரசாங்கம் எவ்வளோ இவர்களுக்கு பார்ப்பனர்களுக்கு எவ்வளோ ஒதுக்கு நிதி ஒதுக்கி திட்டமிட்டு இருக்குதோ அதே அளவுக்கு நிதியை வந்து அவர்களுக்கு கொடுத்து மேல்பார் அரசுடைய மேல்பார்வையின் அடிப்படையில் அந்த கோயிலுக்கு குடமுழுக்கு நடத்தப்பட வேண்டும் தூய தமிழ் முறையில் நடத்தப்பட வேண்டும் அதற்கு தமிழர்களாகிய நாம் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த விஷயத்தை பரப்பணும் தமிழ்நாடு முழுக்க தமிழக மக்களுக்கு இந்த விஷயம் புரிய வரணும் ஏனென்றால் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் மீண்டும் ஒரு முறை வைதிக முறையில் குடமுழுக்கு நடந்தால் அது தமிழர்களுக்கு ஆபத்தில் போய் முடியும் முன்பாகவே நடந்த குடமுழுக்கில் நாற்பத்தெட்டு உயிர்களை காவு வாங்கியது மீண்டும் அவ்வாறே சமஸ்கிருத முறையில் குடமுழுக்கு செய்யப்பட்டால் அது எந்த விதமான ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது தெரியாது அதனால் இந்த ஆன்மீகத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இது நானே எதிர்பார்த்தேன் என்னென்னா இந்த பாஜகக்காரங்க இந்த இந்துத்துவவாதிகள்லாம் இதை பற்றி பேசுவாங்க தமிழ்நாடு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க ஆன்மீக சிந்தனையை கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்களே சரி பேசுவாங்கன்னு பார்த்தா யாருமே வாய்ந்து இருக்கல அப்போ என்ன நோக்கம் இந்த கோயிலுடைய மரபு அதானே இந்த கோயிலுக்கு இருக்கக்கூடிய மரபு வரலாற்றில் கூறப்படக்கூடிய மரபு இது தான் நீங்கள் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு வந்து பெண்கள் போகக்கூடாதுங்கிறது ஐயப்பன் கோயிலோட மரபு தானே அதை மீறலை இல்லை மீறக்கூடாதுங்கிறோம்ல அதே போல் இந்த கோயிலுடைய மரபு ஏன் மீறணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த கோயிலோட மரபை மட்டும் தொடர்ந்து வேணுமென்றே வேண்டுமென்றே வலுக்கட்டாயமாக மீறுறீங்க இது வரைக்கும் த தஞ்சை பெரிய கோயிலுடைய கும்பாபிஷேகம் இங்கே பாருங்கள் தஞ்சை பெரியர்கள் பார்ப்பனர்களே இல்லைங்க வரலாற்றில் சோழர் கால கல்வெட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூஜை செய்தவர்கள் வந்து ஓதுவார்கள் தான் இருக்குது இத்தனை ஓதுவார்கள் அங்கே வேலை செஞ்சாங்க தான் இருக்குது அவர்கள் பார்ப்பனர்கள் என்று இல்லை ஆனால் பார்ப்பனர்கள் இருந்தாங்க கோயில் நிர்வாகத்தில் இருந்தாங்க கோயிலுடைய பூஜை இதில் வந்து அவங்க இல்லை கோயிலுடைய முழுக்க முழுக்க வழிபாட்டு தலங்களில் பூஜை இருக்க இடத்துல ஓதுவார்கள் மட்டும்தான் இருந்திருக்காங்க இது வரலாற்று செய்தி கல்வெட்டு செய்தி வ ஆதாரங்கள் ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ப்பனர்களை வச்சு தான் நாங்கள் பண்ணுவோம்ங்கிறது எவ்வளோ பெரிய தவறான ஒரு நிலை இந்த கோயிலுடைய ஆகமத்தை ஏன் மீறுறீங்க இந்த கோயிலுடைய ஆகமமே அதுதான் தமிழ் முறையில் தான் இந்த கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் செய்யப்படணும் அந்த குடமுழுக்கு என்பது தமிழ் முறையில் தான் நடத்தப்படணும் அதை செய்யாமல் அதை வந்து வைதிக முறையில் நாங்கள் கட்டாயம் பண்ணுவோம் கட்டாயம் பண்ணுவோம்னா இது என்ன இது ஒரு உங்களுக்கு ஐயப்பன் கோயிலுக்கு ஒரு நீதி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெருவுடையார் கோயிலுக்கு ஒரு நீதியா தமிழர் முறையில் தான் இது நடத்தப்பட வேண்டும் மீறி தப்பு ஒரு முறை தவறு செய்தீர்கள் அந்த தவறுக்கே நாற்பத்தெட்டு உயிர்கள் இறந்தார்கள் அது விபத்து பதிவு செஞ்சிட்டீங்க மீண்டும் அது வரையே நடக்கணும்னு வேணாம் இந்த முறை தமிழ் முறையில் நடத்துங்கள் தமிழர்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் தமிழர்களுக்கு நல்லது நடக்கும் அது நீங்கள் அது ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் அதை தப்பு தப்பாக பண்ணிவிட்டு குடமுழுக்கில் கோலாறு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜக்கி வாசிவ போன்ற நபர்கள்லாம் உள்ளே வந்துட்டு அதை குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க கோயிலை அந்த கோயில் குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை நீங்கள் தவறான எண்ணத்தோடு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தவறான எதிர்மறையான விஷயங்கள் நடக்கும் நல்ல எண்ணத்தோடு போங்க நல்ல எண்ணத்தோடு எத்தனையோ தஞ்சை மக்கள் போய்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க எத்தனையோ தமிழர்கள் போய்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கெலாம் நல்லது நடந்திருக்கே எத்தனையோ பேருக்கு நல்லது நடந்திருக்கு தஞ்சை பேருக்கு நாங்களாம் போயிருக்கோமே எங்களுக்குலாம் ஒன்றும் நடக்கலையே நல்லது நடந்திருக்கே ஒவ்வொரு முறையும் தஞ்சை நாங்கள் அந்த தஞ்சை பகுதிக்கு போனாவே தஞ்சை பேருடையார் கோயிலுக்கு நாங்கள் போவோம் அங்கே போய் சாமியை கும்பிடுவோம் நல்லது தான் நடக்குது எங்களுக்கு நடக்கிறது இல்லை கெட்டது உங்களுக்கு கெட்டது நடக்குதுன்னா கெட்டம் கொண்டு போகிறீங்க அப்போ அந்த கெட்டம் கொண்டு போகிறத தவிர்த்துருங்க கோயிலுடைய குடமுழுக்கு என்பது தமிழர் முறைப்படி நடத்துங்க அதுதான் அந்த கோயிலுடைய விதி அதை மாற் அதில் மாற மாற தமிழகத்திற்கு ஆபத்து அது ஒரு முறை நடந்தது மீண்டும் மீண்டும் அதையே நடத்திக்கிட்டு அந்த கோயிலுக்கு கெட்ட பேர் உருவாக்கிட்டு இருக்கிற வேலையை தவிர்த்துருங்க கோயிலுடைய ஆகமத்தை மீறாதீர்கள் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு எப்படி நீங்கள் பெண்கள் போகக்கூடாது என்பது ஆகமாகாமல் கொண்டிருக்கீங்களோ அதே போல் தமிழ் வழி முறையில் தான் இந்த கோயிலுக்கு வந்து கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது ஆகம விதி அந்த ஆகம விதிக்கு மாறி வேணுமென்றே ஒரு ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக இது என்ன சமஸ்கிருத ஆதிக்கத்தை அங்கே செய்யணுங்கிறதுக்காகவே இந்த வேணும்னே பண்ணுறீங்க இது என்ன தெரியாமல் இருக்கா அவங்களுக்கு அந்த கோயிலில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அந்த
திரும்ப இந்த மாதிரி ஆகமத்துக்கு எதிராக எதிராக குடமுழுக்கு பண்ணோம்னா நமக்கு ஆபத்து அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு நிர்வாகிகளுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துருமோ பயத்திலேயே நீங்க போட்டு வச்சீங்க கடப்புல திரும்ப திரும்ப நாங்க அதே செய்வோம் ஏமாத்துவோம் இது பண்ணுவோம்னா வேண்டாம் இந்த முறை கட்டாய மக்கள் இதுல எப்படி ஒரு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு மக்கள் வந்து ஒரு ஒற்றை குரலாக இருந்தார்களோ அதே போல தஞ்சை பெரிய கோயில் நம்மளுடைய அடையாளம் அந்த மரபு தொடர்ந்து மீறப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது அது மீட்டெடுக்கணும் தஞ்சை பெரிய கோயில் முதல்ல இந்த மராட்டிய மன்னர்களிடம் மீட்டெடுங்க இன்னும் மரா மராட்டிய மன்னர்கள் எதுக்கு அங்கே இன்னும் இருக்காங்க இன்னும் மராட்டியத்துக்கு அடிமையாக இருக்கார்கள் தமிழர்கள் இன்னும் மராட்டிய மன்னர்களுக்கு யார் எழுதி கொடுத்தா கோயில கோயிலை கட்டினியவர்கள் சோழர்கள் தமிழர்கள் இந்த கோயில் இருக்குங்கிறதுக்காக யார் வேணாலும் எடுத்துக்கிறதா இன்றைக்கு வரைக்கும் மா மராட்டிய மன்னர்கள் தர்ம கருத்தாக வச்சு கொண்டு கோயிலோடைய முக்கிய முடிவுகள் எல்லாம் மராட்டிய மன்னர்களை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த கோயிலோட கட்டுமானம் பற்றியே தெரியாதனால தானே போர் போட்டிங்க அந்த கோயிலுக்கு ஆபத்து தொடர்ந்து ஆபத்து என்னென்ன வழியிலெல்லாம் எதிர்க்க முடியுமோ அத்தனை வழியிலையும் உருவாக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்போ தயவு செஞ்சு தமிழக அரசு என்பது அந்த மராட்டிய மன்னர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்க கோயிலை வந்து தமிழக அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டுக்கு முழுமையாக கொண்டு வரணும் புரியுதுங்களா மராட்டிய மன்னர்களுக்கு அங்கே வேலை இல்லை அப் முதல்ல வந்து அறநிலையத்துறை அது மு முழுமையாக எடுத்து செயல்படுத்த வேண்டும் அதில் அந்த மராட்டிய மன்னர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உரிமைகள் அவங்க வந்து இருக்கக்கூடிய நிர்வாக இது எல்லாத்தையும் எடுங்க அது தேவையில்லாத ஒன்று அது மரபு ரீதியாக கிடையாது இரண்டாவது தமிழ் முறையில் தான் கோயிலில் பூஜை செய்யப்பட வேண்டும் தமிழ் முறையில் தான் குடமுழுக்கு நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் இது தமிழர்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்குது தமிழக அரசுக்கு தமிழர்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்குது மீண்டும் மீண்டும் சமஸ்கிருதத்தில் செய்தீர்கள் என்றால் தமிழகத்திற்கு ஆபத்து வந்துடுதீரும் அதை செய்யாதீங்க ஆன்மீகத்தில் உண்மையாகவே நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இந்த நான் சொன்ன தரவுகள்லாம் உண்மையாக பொய்யான் போய் தேடி பார்த்துக்கோங்க வரலாறு ரீதியாக அந்த கோயிலை பற்றி நன்கு தெரிந்தவர்கள் சித்தர்கள்கிட்ட போய் கேளுங்க அந்த கோயிலில் வந்து எப்படி கும்பாபிஷேகம் செய்கிறது சரி இவர் பாரிசாலம் சொல்கிறது சரியான்னு போய் வேணா செக் பண்ணிக்கோ இல்லை கெட்டனம் கொண்டவே தைரியம் இருந்தால் போய்ப்பார் கோயிலுக்குள்ளே கெட்டனம் தமிழருக்கு கெட்டது நினைக்க ஹெச்ராஜா அவர்களை போயிட்டு வர சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு வர சொல்லுங்கள் அவருக்கு நல்லது நடக்குதான்னு பார்ப்போம் யாரெல்லாம் கெட்டெண்ணம் கொண்டு இருக்கிறீர்களோ போயிட்டு வாங்க பார்ப்போம் தைரியமாக கோயிலுடைய நேர் வாசலில் கேரளாந்தகன் வாயில் வழியாக போயிட்டு வாங்க பார்ப்போம் போக முடியாது போகிறதுக்கு அஞ்சிருங்க அஞ்சிட்டு தானே இருக்கீங்க இவ்வளோ ஆண்டுகளா அப்போ உங்களுக்கு தெரியுது அந்த கோயிலில் வந்து நம்ம தப்பு பண்ணுறோம்னு தொடர்ந்து ஏன் அந்த தப்பை செய்கிறீங்க தமிழர்களுடைய அந்த ஆன்மீகத்தை முடக்கும் செயல் தானே இது இதுக்கு தமிழர்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க போகிறது இல்லை தயவு செஞ்சு அந்த கோயிலை வந்து தமிழர் முறைப்படியில் இந்த முறையாவது இத்தனை ஆண்டு காலமாக நீங்கள் ஏமாற்றி கொண்டிருந்தது போதும் இந்த முறையாவது தமிழர் முறையில் அந்த கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட வேண்டும் தமிழர்கள் அதுக்கு பேசுங்க இந்த இந்த கருத்தை கொண்டு போய் சேருங்க இதை எல்லோரும் நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்த விஷயத்தை வந்து இப்போ அடுத்தவர்கள் எடுத்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்த விஷயம் பரவும் அடுத்த மாதமே வரப்போகிறது இதுவே காலதாமதம் தான் அடுத்த மாதம் குடமுழுக்கு திட்டமிடப்பட்டுகிறது அதுக்கு முள்ள நம்ம தமிழ் முறையில் அந்த குடமுழுக்கு நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு போராட்டத்தை மக்கள் கருத்தை இந்த அரசுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதற்கு இந்த தகவலை பரப்புங்க இந்த தகவலை பரப்புங்க எல்லாரும் தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு தமிழ் முறைப்படையில் தான் குடமுழுக்கு நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற செய்தியை பரப்புங்கள் தொடர்ந்து தவறுகள் செய்ய வேண்டாம் எங்களோட எல்லா கேள்விகளுக்கும் பொறுமையா பதில் கொடுத்ததற்கு ரொம்ப நன்றி திரு பாரிசாரன் அவர்களே ரொம்ப நன்றி நன்றி இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க செங்கோல் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க